రాష్ట్రంలో ఎన్నికల సమరం ముగిసింది కౌంటింగ్ కు సమయం దగ్గర పడుతూ ఉండడంతో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది ముఖ్యంగా పలు పార్టీలు ఈవీఎంల భద్రతపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉండడంతో స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఈవీఎం భద్రతా ఏర్పాట్ల గురించి మరింత తాజా సమాచారం మా రిపోర్టర్ కిషోర్ అందిస్తారు పోలింగ్ ముగియడంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి కూడా ఫలితాలతో పాటు ఈవీఎం స్ట్రాంగ్ రూమ్లపై పడిందని చెప్పవచ్చు అటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంతో పాటు నిజామాబాద్ జిల్లాలో సైతం అటు ఈవీఎం సెంటర్ల వద్ద భద్రతను కట్టు కట్టుదిట్టం చేశారు ముఖ్యంగా ఇటు స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద మాత్రం ఇంకా భద్రతను పెంచినట్టు కూడా తెలుస్తుంది మనం నిజామాబాద్ నగరంలోని ఇటు పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్ వద్ద చూడవచ్చు ఇప్పటికే అటు పారామిలిటరీ బలాలతో పాటు స్థానికంగా పోలీసులు కూడా ఈ స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద భద్రతను భారీగా పెంచారు ఇప్పటికే స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద అటు ఈవీఎంలను ట్యాంపరింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే ఈవీఎం ఈవీఎంలను మార్చే అవకాశం ఉందని ఇటు పలు పార్టీల నేతలు ఈసీకి ఫిర్యాదు చేసింది దీనిలో బాగా భాగంగా ఈసీ కూడా అటు పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు కూడా అటు స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద కాపలా ఉండొచ్చు ఇటు స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద సందరి అడావిడి వాతావరణం కనిపిస్తుంది అటు పోలీస్ భద్రతతో పాటు పలు పార్టీల కార్యకర్తల నాయకులు కూడా అటు స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద భద్రత ఉంటున్న పరిస్థితి మాత్రం కనిపిస్తుంది మనం నిజామాబాద్లో చూసినట్లయితే ఇటు నిజామాబాద్ పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్ సంబంధించి పదకొండవ తేదీ ఉదయం కౌంటింగ్ సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశారు ఇప్పటికే నిజామాబాద్ సంబంధించిన ఆరు కాన్స్టిట్యున్సీలు నిజామాబాద్ అర్బన్ రూరల్ ఆర్మూర్ బాల్కొండ బోధన్ బాన్స్వాడకు సంబంధించి నిజామాబాద్ పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్లో కౌంటింగ్ నిర్వహించనున్నారు అలాగే అటు కామారెడ్డికి సంబంధించి ఏఎంసీ గోదాంలో కామారెడ్డి ఎల్లారెడ్డి జుక్కలకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ కామారెడ్డిలో జరగనుంది అయితే దీనికి సంబంధించి మాత్రం పూర్తి ఏర్పాటు కూడా చేశారు మరోవైపు చూసినట్లయితే ఈవీఎంకి సంబంధించి భద్రత సంబంధించి కూడా భారీగా ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలుస్తుంది ఎవరిని కూడా లోనికి అనుమతించని పరిస్థితి ముఖ్యంగా పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్ సంబంధించి పాదాచారులతో పాటు ఇతర సిబ్బందిని కూడా ఎవరిని అనుమతించని పరిస్థితి పదకొండవ తేదీ వరకు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందని అటు అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనిపిస్తుంది మరోవైపు చూసినట్లయితే అటు జిల్లాలో ఈసారి గతంలో కంటే ఈసారి ఎక్కువగా పోలింగ్ శాతం నమోదు అవడం పట్ల అటు అభ్యర్థుల్లో కూడా అటు అయోమయ పరిస్థితి నెలకొంది గతంలో కంటే ఈసారి డెబ్బై ఆరు శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు కూడా అటు అధికారులు చెబుతున్నారు అయితే ఈసారి తమ ఎవరు గెలుస్తారనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొందని చెప్పవచ్చు దీనికి తోడు అటు బెట్టింగ్ రాయలు సైతం ఈ ఎన్నికల పోలింగ్ సంబంధించి అలాగే కౌంటింగ్ సంబంధించి కూడా బెట్టింగ్ మొదలైందన్నట్టు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అటు మహారాష్ట్ర సంబంధించి ఏపీకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన బెట్టింగ్ రాయలు ఇటు నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి సరిహద్దుకు సంబంధించి చేరుకొని ఇటు త్రిముఖ పోటీతో పాటు అలాగే ప్రధానంగా పలు చోట్ల టిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ సంబంధించి అభ్యర్థులు ప్రధానమైన అభ్యర్థులు ఉన్న చోట్ల బెట్టింగ్ కూడా కాస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అటు ఐదు వేల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు ఈ బెట్టింగ్ కాస్తున్నట్టు కూడా వార్తలు ఊహాగానాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి ఒకవైపు ఇటు కౌంటింగ్ సెంటర్లు అలాగే ఈవీఎం స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద భద్రత విషయంలో అటు ఆందోళన అలాగే భద్రత భారీగా ఉండడంతో మరోవైపు ఇటు బెట్టింగ్ రాయులతో ఇటు పోలీసులకు కూడా సవాల్గా మారిందనే చెప్పవచ్చు మొత్తానికి మాత్రం పదకొండు నాడు ఉదయం జరిగే కౌంటింగ్ సంబంధించి సర్వత్రా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొందని చెప్పవచ్చు ఈవీఎం భద్రత పరంగా కూడా అలాగే స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు మరోవైపు పలు పార్టీల కార్యకర్తలు నాయకులు కూడా ఆ ఈవీఎంల భద్రత సంబంధించి పర్యవేక్షిస్తూ ఈవీఎం సంబంధించి మిషన్లు కావచ్చు అలాగే ట్యాంపరింగ్ చేయకుండా వారు కూడా భద్రతపై దృష్టి సారించినట్టు కూడా తెలుస్తుంది మొత్తానికి మాత్రం పదకొండు నాడు జరిగే ఉదయం కౌంటింగ్ జరిగే సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా అటు అధికారులు చేసినట్టు కూడా తెలుస్తుంది అటు భద్రత పరంగా కూడా భారీ భద్రతను కూడా ఏర్పాటు చేసినట్టు కూడా తెలుస్తుంది కెనపర్సన్ మైపాల్తో కిషోర్ రాజ్ నిజామాబాద్ నుంచి